வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக முகமது ரியாசுதீன் தலைப்புச் செய்திகள் முப்பத்தி ஆறு செயற்கைக்கோள்களை வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியது எல் வி எம் மூன்று ராக்கெட் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு குலசேகரப்பட்டினத்தில் புதிய ராக்கெட் ஏவுதளம் அமைக்கும் பணிகள் விரைவில் தொடங்கும் இஸ்ரோ தலைவர் எஸ் சோம்நாத் அயோத்தியில் இன்று மாலை நடைபெறும் பிரம்மாண்ட தீப உற்சவம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்கிறார் தீபாவளி பண்டிகை நாளை கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு தலைவர்கள் வாழ்த்து பசுமை பட்டாசுகளை வெடிக்க மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அறிவுறுத்தல் சீன அதிபராக மூன்றாவது முறையாக மீண்டும் தேர்வு செய்யப்பட்டார் ஜி ஜின்பிங் மேலும் ஐந்து ஆண்டுகள் பதவியில் நீடிப்பார் என அறிவிப்பு இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி இந்தியா பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையே பல பரீட்சை விரிவான செய்திகள் முப்பத்தி ஆறு செயற்கைக்கோள்களுடன் எல் வி எம் மூன்று ராக்கெட் இன்று அதிகாலை விண்ணில் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டது இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு பாராட்டு தெரிவித்துள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி உலகளாவிய வணிக வெளியீட்டு சேவை சந்தையில் இந்தியாவின் போட்டித்தன்மையை மேம்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது என குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் இரண்டாவது ஏவுதளத்திலிருந்து இந்தியாவின் எல் வி எம் மூன்று ராக்கெட் இன்று அதிகாலை முப்பத்தி ஆறு செயற்கைக்கோள்களை குறைந்த உயர விண்வெளி பாதையில் வெற்றிகரமாக செலுத்தியது இது முழுவதும் வணிக ரீதியிலான நடவடிக்கையாக அமைந்தது எல் வி எம் மூன்று ராக்கெட் மூலம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செயற்கைக்கோள்கள் இவ்வாறு குறைந்த உயர வட்டப்பாதைக்கு செலுத்தப்படுவது இதுவே முதல் முறையாகும் பிரிட்டனை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கும் ஒன் வெப் இந்தியா நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான இந்த செயற்கைக்கோள்கள் இந்திய விண்வெளித்துறையின் பொதுத்துறை நிறுவனமாகிய நியூ ஸ்பேஸ் இந்தியா லிமிடெடுடனான ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் செலுத்தப்பட்டுள்ளது ஒன் வெப் நிறுவனத்தின் முப்பத்தி ஆறு செயற்கைக்கோள்களையும் சுமந்தவாறு எல் வி எம் மூன்று ராக்கெட் அதிகாலை பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஏழு மணிக்கு ஆரஞ்சு புகைகளை கக்கியவாறு இடியோசையுடன் கம்பீரமாக விண்ணில் சீறி பாய்ந்தது தொடர்ந்து திட எரிபொருள் கொண்ட அதன் ஸ்ட்ராப் ஆன் பூஸ்டர்கள் அதன் மத்தியில் அமைந்துள்ள திரவ எரிபொருள் கொண்ட இரண்டாம் நிலை ஆகியவை நிர்ணயித்த நேரத்திலும் உயரத்திலும் பிரிந்தன அடுத்த ஒன்றரை மணி நேரத்தில் அதன் மூன்றாவது பகுதியாக கிரயோஜினின் என்ஜின் முகப்பில் பொருத்தப்பட்டிருந்த முப்பத்தி ஆறு செயற்கைக்கோள்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிக்குள் நான்கு நான்கு அணிகளாக பிரிந்து தங்களது பாதைகளை அடைந்தன ராக்கெட்டை வெற்றிகரமாக செலுத்தியதற்காக இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் தமது டுவிட்டர் வலைப்பதிவில் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் உலகளாவிய இணைப்பிற்காக முப்பத்தி ஆறு ஒன் வெப் செயற்கைக்கோள்களுடன் தங்களின் கனமான ஏவுகணை வாகனமான எல் வி எம் மூன்று வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் எல் வி எம் மூன்று ஆத்ம நிர்பார் திட்டத்தை எடுத்து காட்டுவதாக குறிப்பிட்டுள்ள பிரதமர் உலகளாவிய வணிக வெளியீட்டு சேவை சந்தையில் இந்தியாவின் போட்டித்தன்மையை மேம்படுத்துவதாக தெரிவித்துள்ளார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இஸ்ரோ தலைவர் எஸ் சோம்நாத் இஸ்ரோவுக்கு இது முன்கூட்டியே தீபாவளியாக அமைந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் அதிக அளவில் வணிக செயற்கைக்கோள் செலுத்தும் சாதனையை படைக்க வேண்டும் என்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் விருப்பம் நிறைவேறுவதாக அவர் கூறினார் 
and the one we're paying for this historic mission tonight. <coughs> In fact, early morning of 23rd of this month. And happy Diwali to all of you. So we started the celebration already in uh, Sadish Savan Space Center uh, with the first operational, second operational mission of LVM-3 and the very first commercial mission of LVM-3. We have accomplished the orbit very accurately. Now the rocket is in its intended orbit, 16 satellites of, uh, out of the 36 one web one spacecrafts have been already injected. I want to tell you that this is a very slow process of separating the satellites one by one. In fact, it is in sets of four, it will be separated and uh, it will take long time. So uh, at this moment, uh, let me tell you that 16 have been separated very safely as we expected and the remaining 20 satellites will be separating when we are not able to see it from this place. The data will come a little later and uh, the mission operations of observing this separation is continuing and we will be confirming safe separation of the remaining 20 satellites after that process uh, is completed. In the Serke Kolkulin, Urimi Alarakia, One Web Nirvanathin Adika Pangakal Ikondula, Barthi Atel Nirvanathalever, Sunil Barthi Metal, LVM Mundu Rocket, Vetrikaramaka, and the Yelakai Adain the Rupadal, are the Wulakan article in Nambike Petripadakabum. Either Mulam, Adika Vanika Titangalai, are the Pera Irupadakabum, Kurupeta. Motatil, PSLV Selatu Vahanathin Mulam Matume, Vanika Ridian, and Serke Kolkale, Evi Vanda India. Tarpodu, Melum Adika Saktivain there. LVM Mundu Rocketayum, Ulahirk, Vetigaramaka, Arimugam Saidulade. Kulasekara Patinum, Eudalatirikana, Nilamedu Panical, Erevad in the Ripadagabum. Sutuchu were Amekum Panical, Tarpo the Nadipacha Vadagabum, Isro Talever, Somanat Kuriula. Adatadaga, Eudalam Amekum Panical, Nadipermentrum. Yeranda Andagalukul in the Panical, Nerevadigamentrum, Somanat Tervita. Varum December Kul, Yeranda with the Sirus Airke called Selitubaganum, SSLB Sodani Payana Merkola Padumentri, our Kurupita. Chandregan Mundru Bengalati, Anapovadarik, Melum Sila Simulator Sodanical, Nadata Padavendi Gripadagabum. Adi Todd and the Mani the Girl in Tree, Kaganyan, Mingalate, Anapodrekan, and Adavadikal, Mirkola Padumentrum, Somanath Kurpita. Second launch pad, second launch pad, uh, the second launch site at Kola Sagra Patnam, we have already acquired all the land, and currently we are in the process of consolidating the land, ensuring it's all within us with the boundary wall and all that. And uh, we, we have fully designed the launch pad, uh, design is already ready. And once the land is fully in our control in terms of uh, the protection, we will start construction. And the whole construction process will take two years. Uttar Pradesh Amalilam Ayodhigil, Indra Mali Nadeparum, Aravadi, Tipa Urchava Nigashigil, Pradama Narendra Modi Pangetre, Sarayu Nadikaregil, Varibad and Adatavula. Ayodhika, Indra Vargitarum Pradamar, Angula Ramar Koyil, Varibad Segira. Pinner Ramar Koil Katamana Panikale Parvegadum Avar, Ramar Kumudisutum Nigar Chigulum Pangir Kira. In the Nigar Chigan Uru Pagudi Yaga, Padinatil Lachatirkum Mare Patati Pangale, Irbati Grandagara Tirkum Adigamana Bakthargal Yeti, Varibad Nadata Ulanar. Yuburavil, Palbe Mani Langalilurundum, Nadagalilurundum Pangir Kum Kalangar Gurmulam, Ram Lila Nadagam, Arangi Chapada Ulad. In the Tavira, Palbe Kalai Nigar Chigulukum, Gair Padagal Sega Patulana. Nadamurvadum cut on the get to under Galil, Munter Kodi Yere Kudumangalikus on the Vida Varanga Patuladaga, Pradama Narendra Modi Terbetula. Matia Pradesa Manilatil, Pradama in Vita Vasadi Tetatin Kur, Katapatula, Nangalachita, Aimbati Varagar and Budakale, Pinealikaliku, Opera Kumbura, Nate and Adipetra. In the Karaka Praves and Nigal Chigil, Pradama Narendra Modi, Kanuli Mulam Kalandagunda. Nigal Chigil Pesigaver, Anevarum Urungan in the Sail Patal, Indiaway, Valarchiata in the Nadaga, Macha Modigum, Indra Kurina. Yeregal, Pilimunale Makal in Munetra, Manadil Kondu, Matigaras sail put to Varavadaga, Pradama Kurupita. Vivasaigal Edirgundavarum Prachanikalai Tirka, Matigaras, Adiga Gavanam Seliti Varavadaga Terivita Pradamar. Kuripaga, Yuria Uramsar and the Prachanikal Kitirvukana, Pradamarin, Kisan, Samiri Tetatin Kur, Yangum, Unaupurukal, Vinioga Kadegalil, Anita Vagayana, Urangalum, Urpani Sagapadum, Indra. Adiga Vilaiku, Wurangal Virkapada, the Tadukum Vagil, Wura Motegalil, Abatin Vile, Achirika Paterukum and Rome, Pradam and Narendra Modi Tirvita
ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि बीते आठ वर्षों में वो पीएम आवास योजना के तहत साढ़े तीन करोड़ गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई है और ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही घर बनाकर दे दिए चार दीवारें खड़ी करके दे दिए हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है गरीबों की है உக்ரைன் விவகாரம் தொடர்பாக ஜெர்மன் வெளியுறவு அமைச்சர் அனடேனா பெர்பாக்குடன் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஆலோசனை நடத்தினார் தொலைபேசி மூலம் அமைச்சர் ஜெய்சங்கரை தொடர்பு கொண்ட ஜெர்மன் அமைச்சர் அப்போது இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான நட்புறவு குறித்து விவாதித்தார் குறிப்பாக உக்ரைன் மீது ரஷ்யா நடத்தி வரும் தாக்குதல் சம்பவம் மற்றும் தற்போதைய சூழல் உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்து இருவரும் விவாதித்ததாக மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தமது ட்விட்டர் பதிவில் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அரசின் முனைப்பான நடவடிக்கைகளால் உலக அளவில் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் ஐந்தாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளதாக மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் சண்டிகரில் உள்ள தூர்தர்ஷன் மற்றும் அகில இந்திய வானொலி நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பணிகளை அவர் ஆய்வு செய்தார் பின்னர் அகில இந்திய வானொலிக்கு அளித்த பேட்டியில் உலக அரங்கில் பத்தாவது இடத்தில் இருந்த இந்திய பொருளாதாரம் தற்போது ஐந்தாம் இடத்திற்கு முன்னேறியிருப்பதை சுட்டிக்காட்டினார் மத்திய அரசின் நடவடிக்கைகளால் தொழில்துறைக்கான முதலீடு அதிகரித்திருப்பதாக குறிப்பிட்ட அனுராக் சிங் தாக்கூர் இறக்குமதியை குறைத்து ஏற்றுமதியை அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதே மோடி அரசின் நோக்கம் என்றும் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களில் உள்ள இளைஞர்களையும் மத்திய அரசு ஊக்கமளித்து திறன் உள்ளவர்களாகவும் தொழில் முனைவோர்களாகவும் மாற்றுவதற்கான அனைத்து பயிற்சிகளையும் வழங்கும் என்று மத்திய தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை இணை அமைச்சர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் தெரிவித்துள்ளார் முன்னதாக இன்று ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி திருக்கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்த அவர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் இதனை தெரிவித்தார் பண்ணி ஈ மாதிரி ராமேஸ்வரமும் மற்ற தமிழ்நாடு எல்லா எல்லா டிஸ்ட்ரிக் ஒன்று டிஸ்ட்ரிக் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பிளான் அண்ட் ஒன்று டிஸ்ட்ரிக் ஸ்கில்லிங் நம்ம யூத் அண்ட் யங் இண்டியன்ஸ்க்கு வி வில் லான்ச் ஃபுல் ஸ்டேட் நம்ம அண்ட் ஃபுல் இண்டியா காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி இன்று முதல் தெலங்கானாவில் நடைப்பயணத்தை தொடங்கியுள்ளார் பாரத் ஜோடோ யாத்ரா என்ற பெயரில் ராகுல் காந்தி கடந்த மாதம் ஏழாம் தேதி கன்னியாகுமரியிலிருந்து தமது நடைப்பயணத்தை தொடங்கினார் கேரளா ஆந்திர மாநிலங்களின் வழியாக கர்நாடக மாநிலம் வந்த ராகுல் காந்தி இன்று காலை ராய்ச்சூரிலிருந்து தெலங்கானாவுக்கு புறப்பட்டார் தெலங்கானா சென்ற அவருடன் அம்மாநில காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் பெருமளவில் கலந்து கொண்டுள்ளனர் ஏழாவது ஆயுர்வேத தினம் இன்று உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது நாட்டின் மிக பழமையான மருத்துவ முறையை மேம்படுத்தும் வகையில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு முதல் இதே நாளில் ஆயுர்வேத தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் இன்று நாடு முழுவதும் ஆயுர்வேத தினத்தை ஒட்டி பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன வெளிநாடுகளில் உள்ள இந்திய தூதரகங்களிலும் இந்த ஆண்டு ஆயுர்வேத தினம் ஹர் தின் ஹர்த் ஹர்கர் ஆயுர்வேதா என்ற கருப்பொருளுடன் கொண்டாடப்படுகிறது ஆயுர்வேதத்தின் நன்மைகளை அடித்தட்டு மக்களுக்கும் கொண்டு சேர்க்கும் வகையில் உலகம் முழுவதும் ஆயுர்வேத தினம் கொண்டாடப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழக மக்களுக்கு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் மகிழ்ச்சியான இந்த திருநாளில் தமிழக சகோதர சகோதரிகளுக்கு மனமார்ந்த தீபாவளி திருநாள் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதில் தாம் பெருமகிழ்ச்சி அடைவதாக கூறியுள்ளார் ஒரே குடும்பமாக பண்டிகையை கொண்டாடி நம் அன்புக்குரியவர்களுடன் மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொள்வோம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோல் தெலங்கானா ஆளுநரும் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநருமான தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வெளியிட்டுள்ள தீபாவளி வாழ்த்துச் செய்தியில் 
தீபாவளிக்கு மண்ணின் மைந்தர்கள் உழைப்பில் உருவான பொருட்களை வாங்கி எளியோரும் கொண்டாடும் வகையில் அனைவரின் வாழ்க்கையிலும் ஒளியேற்றும் தீபாவளியாக மலரட்டும் என்று கூறியுள்ளார் பட்டாசுகளை எப்போதும் போல் வெடித்து நம் பாரம்பரிய தீபாவளி திருநாளை கொண்டாடி சிவகாசியில் பணிபுரியும் எட்டு லட்சம் பட்டாசு தொழிலாளர்களின் வாழ்வில் ஒளியேற்றுவோம் என்றும் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கூறியுள்ளார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பழுத்துறை சார்ந்த ஆழமான அலசல் பிரச்சனைகளை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வரும் விவாத களம் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு உங்கள் பொதிகை தொலைக்காட்சியில் இது மக்கள் மேடை மக்களுக்கான மேடை எச்சரிக்கையாங்க <laughs> 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 செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழகத்தில் காலநிலை மாற்றத்திற்கான ஆட்சி மன்ற குழு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த குழு சில முக்கிய அம்சங்களை மையமாக கொண்டு செயல்படும் என்று மாநில சுற்றுச்சூழல் காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் சுப்ரியா சாகு தெரிவித்துள்ளார் தமிழ்நாடு காலநிலை மாற்ற இயக்கத்திற்கான கொள்கை வழிகாட்டுதல்களை இந்த ஆட்சி மன்ற குழு வழங்கும் என்று கூறியுள்ள சுப்ரியா சாகு காலநிலை சூழல்களை ஏற்பது மற்றும் துயர்தணிப்பு போன்ற பணிகளுக்குரிய ஆலோசனை வழங்குவது காலநிலை மாற்றத்திற்கான செயல் திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிப்பது உள்ளிட்ட பணிகளை இந்த ஆட்சி மன்ற குழு மேற்கொள்ளும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையிலான இந்த குழுவில் மாநில அமைச்சர்கள் பழனிவேல் தியாகராஜன் தங்கம் தென்னரசு ராமச்சந்திரன் மெய்யநாதன் பொருளாதார வல்லுநர் மான்டெக் சிங் அல்வாலியா இன்போசிஸ் தலைவர் நந்தன் நீல்கேணி ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சுற்றுச்சூழல் திட்ட செயல் இயக்குநர் எரிக் கோல்ஹைம் உள்ளிட்ட இருபத்தி பேர் இடம்பெற்றுள்ளதாக தமிழக அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் ஆயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஆறு சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் முழு உடல் பரிசோதனை மையத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள ஹார்மோன் அனலைசர் கருவியை அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் சிறுநீரக அறுவை சிகிச்சை பிரிவில் நவீன மருத்துவ உபகரணங்கள் நாற்பரிமாண எக்மோ கருவி ஸ்கேனர் கருவி உள்ளிட்டவைகளையும் மா சுப்பிரமணியன் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்தார் மருத்துவமனை வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மூன்று நிழற்குடைகளையும் அமைச்சர் திறந்து வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் சிறப்பு பரிசோதனை நடைமுறைகளும் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவற்றை பொதுமக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் மத்திய பிரதேச மாநில முதலமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌகான் தனது துணைவியாருடன் சேர்ந்து பொதுமக்களுடன் தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடினார் கொரோனா பெருந்தொற்றால் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகள் இந்த கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்றனர் போபாலில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு ஒருவருக்கொருவர் தீபாவளி வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டனர் ஜம்மு காஷ்மீர் எல்லைப் பகுதிகளில் இந்திய ராணுவ வீரர்கள் தீபாவளி பண்டிகையை உற்சாகமாக கொண்டாடினர் இந்தியா பாகிஸ்தான் எல்லைப்பகுதியான பூஞ்ச் மற்றும் ஆக்னூரில் ராணுவ வீரர்கள் லட்சுமி பூஜை செய்தனர் அகல் விளக்குகளை ஏற்றியும் பட்டாசுகளை வெடித்தும் தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடினர் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியுடன் தீபாவளியை கொண்டாடுமாறு தங்களது வாழ்த்துக்களை ராணுவ வீரர்கள் தெரிவித்துக் கொண்டனர் ராணுவ வீரர்கள் எல்லைப்பகுதியில் பாதுகாப்பு பணியில் இருப்பதால் பொதுமக்கள் கவலையின்றி பண்டிகையை கொண்டாடுமாறு ராணுவ வீரர்கள் தெரிவித்தனர் தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி சென்னையிலிருந்து ரயில்கள் பேருந்துகள் மூலம் சுமார் ஐந்து லட்சம் பேர் சொந்த ஊர்களுக்கு பயணம் செய்துள்ளனர் நாளை தீபாவளி கொண்டாடப்படுவதையொட்டி அரசு சார்பில் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன சென்னையிலிருந்து நான்காயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேருந்துகளில் இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்று பேர் பயணம் செய்துள்ளதாக மாநில போக்குவரத்து கழகம் தெரிவித்துள்ளது 
சென்னை சென்ட்ரல் எழும்பூர் தாம்பரம் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களிலும் கூட்டம் மிகுந்து காணப்படுகிறது தீபாவளி பண்டிகையை உறவினர்களுடன் கொண்டாட சென்னையிலிருந்து சொந்த ஊர்களுக்கு வாகனங்களிலும் மக்கள் சென்ற வண்ணம் உள்ளனர் விபத்து ஒலி மற்றும் மாசற்ற தீபாவளியை கொண்டாட ஏதுவாக பொதுமக்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகளை தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது இதன்படி பொதுமக்கள் குறைந்த ஒலியுடன் குறைந்த அளவில் காற்று மாசு ஏற்படுத்தும் தன்மை கொண்ட பசுமை பட்டாசுகளை மட்டுமே வெடிக்க வேண்டும் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் முன் அனுமதி பெற்று திறந்த வெளியில் கூட்டாக பட்டாசு வெடிப்பதற்கு நல சங்கங்கள் மூலம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் குடிசை பகுதிகள் மற்றும் எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய இடங்களுக்கு அருகில் பட்டாசை வெடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது கோவை உக்கடம் பகுதியில் காரில் இருந்த சிலிண்டர் வெடித்ததில் அதில் பயணம் செய்தவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் சம்பவம் நடந்த இடத்தை காவல்துறை தலைவர் சைலேந்திர பாபு நேரில் ஆய்வு செய்தார் இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை செய்த கூடுதல் டிஜிபி தாமரைக்கண்ணன் தடய அறிவியல் துறை உயர் அதிகாரிகள் தடயங்களை சேகரித்து அனைத்து கோணங்களிலும் விசாரணை நடத்தி வருவதாக தெரிவித்தார் சிலிண்டர் வெடித்ததால் அந்த கார் முற்றிலும் எரிந்து நாசமானது வேளாண்மையை முக்கிய தொழிலாக கொண்ட திருப்பத்தூர் ராணிப்பேட்டை வேலூர் மாவட்டங்கள் பால் உற்பத்தியில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றன தீபாவளியை முன்னிட்டு ஆவினில் இனிப்பு வகைகள் தயாரிக்கும் பணிகள் தற்போது தீவிரமாக நடைபெற்று வருவது குறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பு வேலூர் மாவட்டத்தில் வேளாண்மை ஒரு முக்கிய தொழிலாக கருதப்படுகிறது குறிப்பாக மாவட்டத்தில் பால் உற்பத்தி மற்றும் பால் பொருட்களின் தயாரிப்பும் அதிக அளவில் காணப்படுகின்றன பால் உற்பத்தியில் வேலூர் திருப்பத்தூர் ராணிப்பேட்டை ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய வேலூர் ஒன்றியத்தில் பால் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு சங்கம் இயங்கி வருகிறது இதில் மொத்தமாக இரநூத்தி எழுபது பால் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு சங்கங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன பால் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு சங்கங்களில் இருந்து நாலொன்றுக்கு சுமார் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஐயாயிரம் லிட்டர் பால் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு அதிலிருந்து சுமார் எழுபத்தி ஐயாயிரம் லிட்டர் பால் ராணிப்பேட்டை வேலூர் திருப்பத்தூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன வேலூர் மாவட்டத்தில் மாதம் ஒன்றுக்கு ஆறு கோடி பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு பணம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது விற்பனைக்கு போக மீதமுள்ள பாலை கொண்டு பால் உபபொருட்கள் ஆவின் நிறுவனத்தின் மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது குறிப்பாக தீபாவளி பண்டிகையொட்டி ஆவின் பால் நிறுவனத்தில் பால் உபபொருட்களான நெய் வெண்ணெய் பாலாடை ஐஸ்கிரீம் பால்கோவா பாதாம் அல்வா கேரட் அல்வா லட்டு போன்ற இனிப்பு வகைகள் அதிக அளவில் தயாரிக்கப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படுகிறது ஆவின் நிறுவனத்தில் தயாரிக்கப்படும் பால் பொருட்கள் தரமானவையாக இருப்பதால் பொதுமக்கள் அவற்றினை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் குமாரவேல் பாண்டியன் கேட்டுக்கொண்டார் பால்கோவா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு வகையான பால்கோவா பேரிச்சம்பள பால்கோவா இருக்கு இது இல்லாமல் பாதாம் அல்வா கேரட் அல்வா நெய் மைசூர்பா நெய் லட்டு போன்ற இனிப்பு சிறப்பு இனிப்பு வகைகள்லாம் வந்து வேலூர் மா பால் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு ஒன்றியத்திலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது ஆகவே பொதுமக்கள் வேலூர் மாவட்ட பால் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு ஒன்றியத்திற்கு தங்களுடைய ஆதரவை அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆவி நிறுவனத்தில் தயாரிக்கப்படும் பொருட்கள் மிகவும் தரமானவையாக இருப்பதாக பொதுமக்கள் தெரிவித்தனர் என் பேர் ஜெயந்தி நாங்கள் ஆவியில் நெய் வாங்க வந்திருக்கிறோம் ஸ்வீட்டு கோவா லட்டு எல்லாமே நல்லாயிருக்கு ஹாப்பி தீபாவளி நெய் வாங்க வந்து உண்மையிலே நெய் நல்லாயிருக்கு ஹோம் மேடு மாதிரி இருக்கு தரமும் நல்லாயிருக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு விலையும் கம்மியாக தான் இருக்கு இங்கே தரமும் நல்லா தான் இருக்கு சுவையும் நல்லா தான் இருக்கு பொதிக செய்திகளுக்காக வேலூரிலிருந்து மோகன் சீனாவின் அதிபராக சி ஜின்பிங் தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் இருபதாவது மாநாடு தலைநகர் பெய்ஜிங்கில் கடந்த வாரம் நடைபெற்றது இதில் அவரை கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக உறுப்பினர்கள் தேர்வு செய்தனர் சி ஜின்பிங் பத்து ஆண்டு பதவிக்காலம் நிறைவு பெறும் நிலையில் மூன்றாவது முறையாக அவரது பதவிக்காலம் மேலும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்படுவதற்கு வழிவகை செய்யும் வகையில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சக்தி வாய்ந்த மத்திய குழுவுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தார் இதன் காரணமாக சீன அரசியல் வரலாற்றில் ஜி ஜின்பிங் அதிபராக மூன்றாவது முறை பதவியில் நீடிக்கிறார் எனவே மேலும் ஐந்து ஆண்டுகள் ஜி ஜின்பிங் சீன அதிபராக பதவி வகிப்பார் உக்ரைனில் நிலவும் போர் சூழ்நிலையால் அந்நாட்டிலிருந்து இந்தியர்கள் வெளியேறுமாறு அந்நாட்டின் இந்திய தூதரகம் அறிவுறுத்தியிருந்தது உக்ரைனிலிருந்து இந்தியர்கள் வெளியேறுவதற்கான ஐந்து வழித்தடங்களை கீவில் உள்ள இந்திய தூதரகம் வெளியிட்டுள்ளது அந்நாட்டில் வசிக்கும் இந்தியர்கள் பாதுகாப்பாக நாடு திரும்புமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது கீவ் நகரில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தின் தகவலின்படி மத்திய வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் அரிந்தம் பக்ஷி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் 
உக்ரைன் நாட்டிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு உக்ரைன் ஹங்கேரி உக்ரைன் ஸ்லோவாக்கியா உக்ரைன் மோல்தோவா உக்ரைன் போலந்து யுக்ரைன் ரோமானியா ஆகிய பகுதிகளின் எல்லைகள் வழியாக பாதுகாப்பாக பயணிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உக்ரைன் நாட்டிலிருந்து வெளியேறும் இந்தியர்கள் அனைவரும் தங்களுடைய பாஸ்போர்ட் உக்ரைனில் வசிப்பதற்கான அடையாள அட்டை உள்ளிட்ட தேவையான ஆவணங்களை பயணத்தின் போது கொண்டு செல்லுமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெறும் டி டுவெண்டி உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இன்று நடைபெறும் ஆட்டத்தில் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் மோதுகின்றன மெல்போர்னில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பந்து வீச தீர்மானித்தது அதன்படி களமிறங்கியுள்ள பாகிஸ்தான் அணி சற்று முன்வரை இரண்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு ஐம்பத்தி ஒன்பது ரன் எடுத்துள்ளது முன்னதாக ஹோபார்டில் நடைபெற்ற அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான மற்றொரு போட்டியில் ஒன்பது விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இலங்கை அணி வெற்றி பெற்றுள்ளது இப்போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் ஆடிய அயர்லாந்து அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது ஓவரில் எட்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்றி இருபத்தி எட்டு ரன்கள் எடுத்தது நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது ரன் இலக்குடன் பின்னர் ஆடிய இலங்கை அணி பதினைந்து ஓவரிலேயே ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று முப்பத்தி மூன்று ரன் எடுத்து வெற்றி பெற்றது மலேசியாவில் நடைபெறும் இருபத்தி ஒரு வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான சுல்தான் ஆஃப் ஜோகர் கோப்பை ஹாக்கி போட்டியில் இந்தியா முதல் ஆட்டத்தில் ஐந்திற்கு இரண்டு என்ற கோல் கணக்கில் மலேசியாவை வீழ்த்தியது இந்தியா மலேசியா அணிகளுக்கு இடையேயான இந்த போட்டி ஜோகர் நகரில் நேற்று நடைபெற்றது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இந்திய வீரர்கள் அமன்தீப் அராய்ஜித் சிங் ஹண்டால் பாபி சிங் தாமி சுதீப் சிர்மாகோ ஷர்தானந்த் திவாரி ஆகியோர் கோல் போட்டனர் இந்தியா அடுத்த ஆட்டத்தில் இன்று தென்னாப்பிரிக்க அணியை சந்திக்கிறது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் முப்பத்தி ஆறு செயற்கைக்கோள்களை வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியது எல் வி எம் மூன்று ராக்கெட் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு குலசேகரப்பட்டினத்தில் புதிய ராக்கெட் ஏவுதளம் அமைக்கும் பணிகள் விரைவில் தொடங்கும் இஸ்ரோ தலைவர் எஸ் ஓமநாத் அயோத்தியில் இன்று மாலை நடைபெறும் பிரம்மாண்ட தீப உற்சவம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்கிறார் பண்டிகை நாளை கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு தலைவர்கள் வாழ்த்து பசுமை பட்டாசுகளை வெடிக்க மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அறிவுறுத்தல் சீன அதிபராக மூன்றாவது முறையாக மீண்டும் தேர்வு செய்யப்பட்டார் ஜி ஜின்பிங் மேலும் ஐந்து ஆண்டுகள் பதவியில் நீடிப்பார் என அறிவிப்பு இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி இந்தியா பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையே பல பரீட்சை பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை நியூஸ் டிடி தமிழ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்